ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ ഇ എസ് ടി വൺ ടു സീറോ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ സോഫർ നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി സിസ്റ്റം വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് വൺ വിച്ച് യൂസസ് ലെസ് വാട്ടർ optimizes energy consumption conserves natural resources generate less waste provide healthier space for occupant appo overall or green building ennu parannittundengil valare less resource ubhayichu waste allengi wastage koravayittu nammal oro karyangalum cheyyuvaanengil adinayana nammal green building ennu parayunnathu അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് കൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റലിൽ മിനിമം പൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ യൂസുകൾ അതേപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് എ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് യൂസസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഒപ്റ്റിമൈസസ് ദ യൂസ് ഓഫ് energy conserves natural resources generate less waste provide healthier space for occupants a green buildings are eco friendly structures this helps the earth and people to retain nature to a maximum extent possible in three ways with reference to the location of the building as follows അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി അത് എർത്തിനെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും മൂന്ന് വേയിലാണ് കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയോജനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കാം റിട്ടെയിൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് for the inhabitants preserve the environment at place far away from the building appo aa building inde tottu porathulla external environment ne adhe pole retain cheya adhe pole aa building inde agathulla aalkar adana inhabitants nu uddeshi appo avarde internal climate improve cheya prevent the environment at place far away from building അതിൻ്റെ പുറത്ത് തൊട്ട് പുറത്തൊന്നുമല്ല ദൂരെയുള്ള പ്രദേശത്തേക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഹാർമ്ഫുള്ളാകാത്ത രീതിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ദ മിനിമം യൂസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾസോ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂം മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ എനർജി ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻസസ് അതുകൂടാതെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഏറ്റവും കുറവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ പുറത്തു വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺവെയൻ സമയത്തോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയോ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ അത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടറെ അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ എനർജി റിക്വയേർഡും റോ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡൊക്കെ വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് സെ
Many of these are made by reuse and recycle methods. For green building materials, we will talk about the material. We will talk about the material. കൂടുതലായും റീയൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റീയൂസബിൾ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീയൂസബിൾ ആയിരിക്കണം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ വൺ എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയർഡ് വുഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസൊലേറ്റഡ് പാനൽ എസ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയും ഇൻസുലേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോംസ് കോഡ് ബോർഡ് ടിമർ ക്രീറ്റ് സ്ട്രോബെയിൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ നോൺ വി ഓസി പെയിൻസ് ഫെറോക്ക് ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് പോളിയുറിക്നൈറ്റ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് സെല്ലുലോസ് ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം ആദ്യത്തത് എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് അഡോബ് കോബ് ഓർ റാംഡ് എർത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമുക്ക് മണ്ണിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലേ ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചത് ചെളികളാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലേ പോലത്തെ ചെളി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളറുള്ള ആ ഒരു മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡോബ് കോബ് റാംഡ് എർത്ത് റാംഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ്ഡ് സ്ട്രോ ഗ്ലാസ് ഓർ അതർ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ടു ആഡഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ എർത്തേൺ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചോപ്പ്ഡ് സ്ട്രോ വൈക്കോല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഗ്രാസ് അതേപോലെ മറ്റു ഫൈബർ ഫൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ നാരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ എർത്തേൺ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയർ വുഡാണ് എഞ്ചിനീയർഡ് വുഡ് ദർ വിൽ ബി മോർ വേസ്റ്റേജ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ടിമ്പർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സീസൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫർണീച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് ടിമ്പർ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് This wastage is transferred to engineering wood to make structural parts like walls, doors, etc. So, if we connect the conversion to the waste site, we will construct the engineering wood. If we construct the engineering wood, we will not be able to build a piece of wood. We will not be able to build a piece of fiber fly wood. We will not be able to build a piece of wood. We will not be able to build a piece of wood. We will be able to build a piece of wood. കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടിമ്പറിൻ്റെ കൺവേർഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റേജ് മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുഡ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാൾസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഡോർസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയർഡ് വുഡ് കണ്ടെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വുഡ് യൂഷ്വലി മിഡിൽ ലെയർ ഹാവ് സ്ട്രാപ്സ് സോഫ്റ്റ് വുഡ്സ് ആൻഡ് വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ വുഡിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുഡിൽ പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ടിമ്പറിൻ്റെ തന്നെ മിഡിൽ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രാപ്സ് ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് ഉണ്ടാവും വുഡിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് നാല് പോലത്തെ ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫുൾ ലെയർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തേർഡ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് പാനൽ എസ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് പാനൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്കിവിട
ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു റൂമിൽ നടന്ന റൂമിലേക്ക് പോകാനുള്ള സെപ്പറേറ്റഡ് വാൾസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫൺ ദേ നീഡ് ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ഇൻസുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഐസൊലേറ്റഡ് പാനൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹെവി എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ ഒരു എസ് ഐ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ ഐസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോംസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോം ഇതിലും രണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ടു ഇൻസുലേഷൻ ലെയേഴ്സ് വിത്ത് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ദ ഗ്യാപ്പ് ഹാവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ബാർ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിംഗ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പോഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോം ബോർഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ടെർമൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് വുഡ് കോഡ് വുഡ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ കോഡ് വുഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ചേരാം കോഡ് വുഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടികളാണ് നമ്മുടെ വാൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തെ തടികൾ തടികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റോ സിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കോഡ് വുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തടി പീസുകളാണ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടുള്ള തടിയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ വാൾസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് കോഡ് വുഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ വുഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ അബണ്ടൻ്റ്ലി കോഡ് വുഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തൊട്ടടുത്ത് ഒരുപാട് വുഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കോഡ് വുഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് കോഡ് വുഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് പീസ് ഓഫ് വുഡ് are bounded together by special mortar. അപ്പോൾ കോഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടും റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള തടി കഷ്ണം അതിനെയാണ് കോഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടാർ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വാളിൻ്റെ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ കോഡ് വുഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് സിക്സ്ത് വൺ ടിംബർ ക്രീറ്റ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ടിംബർ കൊണ്ട് ക്രീറ്റ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പോൾ ടിംബർ ക്രീറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടിംബർ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റർ ദാൻ കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ടിംബർ ക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടിംബറും കോൺക്രീറ്റും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിംബർ ക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടിംബർ ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിനെക്കാളും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിനെക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റിനെക്കാളും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കപ്പ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് സെവൻത്ത് വൺ സ്ട്രോ ബെയിൽ സ്ട്രോ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെ വൈക്കോലാണ് വൈക്കോലി
ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീസൈക്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ വൂളൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ബാറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് തടിയുടെ ഒരു കൃഷ്ണം പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് അടുത്തത് നോൺ വി ഒ സി പെയിൻറ്റ് ഇപ്പം എന്താണ് വി ഒ സി വൊളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പെയിൻറ്റ്സ് അപ്പം നോൺ വൊളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പെയിൻറ്റ്സ് വൊളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വി ഒ സി വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ വിച്ച് കോസസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ അപ്പം നമ്മൾ വി ഒ സി പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വൊളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സൺലൈറ്റും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓസോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ഈസ് അൺഹെൽത്തി ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോ വൊളറ്റൈൽ സോറി നോൺ വൊളറ്റൈൽ പെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സിന് നോൺ വൊളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് വൺ ഫെറോക്ക് റിസൈക്കിൾഡ് സ്റ്റീൽ ഡസ്റ്റ് ഫ്രം സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിനെക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ട്രാപ്സ് ആൻഡ് അബ്സോർവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാർഡൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെവൻത്ത് വൺ ഫൈബർ സിമെൻറ്റ് It is made of wood, sand and Portland cement. So, fiber cement is made of wood, sand and Portland cement. This is made of wood, sand and Portland cement. This is made of particular ratio of mixing with fiber, sand and cement. It has excellent durability and fire resistant capacity. This is very expensive and less expensive. Okay. So, we have to talk about the green building materials. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എനർജി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻ മോഡേൺ വേൾഡ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഓരോ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മേ ഇൻക്രീസ് അപ്പ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദിസ് വാരൻസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ടു അച്ചീവ് എനർജി എഫീഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് There are many methods to improve building energy efficiency. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങും നമ്മൾ ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ സോളാർ എനർജി ഓൺ എ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ട്രാപ്ഡ് ബൈ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി യൂസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ കൺവേർട്ട് സോളാർ എനർജി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ സോളാർ പാനൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോളാർ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കീഴ്ക്ക് നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ദ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോർസ് ടു മിനിമൈസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് റൂം മുറികളിലേക്ക് ഔട്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മുറികളിലേക്കൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ലൈറ്റ് മാക്സിമം കടന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ വിൻഡോസും ഡോർസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ യൂസ് കുറച്ച് കുറക്കാൻ പറ്റും ദ സൺലൈറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ട്രീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലോവർ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ട്രീ അതേപോലെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നല്ല ഹീറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ താഴത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് മോഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ അത് പ്രവർത്തിക്കൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആളുടെ പ്രസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂമാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടുത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മോഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി വിൻഡോ ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻ വാൾസ് സീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോർസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ബെറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് കീറി ഇറങ്ങാനുള്ള വിൻഡോസ് അതേപോലെ വോൾസ് സീലിംഗ്സ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ നല്ല ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ദ എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കറക്റ്റ്ലി ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ടു മിനിമൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ നെസസറി ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ എച്ച് വി എ സി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ലെക്ചറുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയറും കൂളിംഗ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലോവിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്യുപ്യൻസ് to individually control heating and cooling in their living or working space is an effective way to reduce the energy use adhe pole nammada building inde agathu oro equipment oro muri use cheyna oro occupants aalkarum avarku avashyamayittulla heating cooling control cheyna reethil avarude work space il avarku avashyamayittulla heating and cooling control cheyna reethil nammal provision kodukka adhayathu automatic on cheyna ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും അതേപോലെ എ സിയും അതിന് പകരം ഓരോ ഒക്യുപ്യൻറ്റും അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതി അപ്പോൾ അവരുടെ കംഫേർട്ടിന് അവരത് കൂട്ടി കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ഇൻസുലേഷൻ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ എനർജി യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് അലോ ഇൻസുലേഷൻ ടു ബി റീസൈക്കിൾഡ് ഓർ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ മിനറൽസ് ഫൈബറസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ഡിറൈവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻസുലേഷൻ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ മാർഗങ്ങൾ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ Efficient for large buildings such as hospital, hangars, schools, gyms, as well as multi-story residential building. Now, if you want to talk about the details, I'll just give you a point to talk about it. To make solar electricity available at a large scale, solar cells are installed on buildings. In this case, we will be able to install the heating system and electricity system in our building. That's why we will be able to install the system as a wind power system. Wind is... പവർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ വിൻഡ് ഇലക്ട്രിസി ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റംസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം വിത്ത് സീറോ എമിഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വിൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ സീറോ എമിഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സുകളൊക്കെ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ദ വിൻഡ് പവർ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എയർ ബ്ലോ യൂസിംഗ് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് ഓർ സെയിൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവേഴ്സ് വിൻഡ് മിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആൻഡ് വിൻഡ് പമ്പ്സ് ഫോർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ലോവർ വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ലോവർ യു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽപ്പ് യു ടു അവോയ്ഡ് ദ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് യൂട്ടിലിറ്റി പവർ ലൈൻസ് നമ്മുടെ കേബിൾ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ റൈഡ് ത്രൂ എക്സ്റ്റെൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് കിട്ടും അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോ ടെർമൽ പവർ സിസ്റ്റം
സ്പേസ് ഹീറ്റ് വയ സർക്കുലേറ്റഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ദ ബിൽഡിംഗ് വിൽ നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സ്പേസ് ഫോർ ബയോമാസ് ബോയിലർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ ഡെലിവറി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ആസ് റിമൂവൽ ഇത് വളരെ ക്യാപ്സുളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പേരുകളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷനും പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എനർജി എഫിഷ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വാട്ടർ സൈക്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫിഗർ വരക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ ബാത്ത് ടബിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് വരുന്ന വാട്ടർ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് പർപ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റ് വരുന്ന വാട്ടർ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റീസൈക്ലിംഗ് ടാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ നമുക്കത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിലുള്ള ഫ്രഷ് ടാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്രീസ് ഗാർഡനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീവേജ് ടാങ്കിലേക്ക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ടാങ്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് ടാങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മുടെ സീവേജ് ടാങ്കിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വാഷിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ബാത്തിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം വാഷ് ബേസിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളങ്ങൾ മാത്രം ഈ വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗാർഡനിങ് പർപ്പസിലും ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മഴവെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനും ഇതേപോലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ദ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക അതേപോലെ ആ മൊത്തത്തിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ടു ബിൽഡിങ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അലൗ ദ ബെസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഫ്രം മുനിസിപ്പൽ സി എസ് and not only to regulate the inflow of water and the recycling of water throughout the building system but also decrease the outflow of water through efficient waste water and infiltration process the water management comprises all aspects of water cycle from start to finish the following figure explains water flow in a conventional and green building appo or conventional building ilum or green building ilum ulla water flow yani kaanikunu സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അതായത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ സപ്ലൈ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റെയിൻ വാട്ടറും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രേ വാട്ടറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് വാട്ടറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് റൺ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഴവെള്ളം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ തട്ടി ഒഴുകി നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കൂടി ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കളയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രേ വാട്ടർ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് പറയാം ഇനി ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ ഗ്രേ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൺ ഓഫ് മഴവെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ട്രാപ്പ്
മാർബ് ഷവേഴ്സ് സിങ്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഒക്കെയാണ് ഗ്രേ വാട്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ചില പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ കൺവെൻഷണൽ ബിൽഡിംഗ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ടേൺസ് ഇൻ ടു ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ വാട്ടർ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് വാട്ടർ റൺ ഓഫ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ സാധാരണ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രേ വാട്ടറും ബ്ലാക്ക് വാട്ടറും പിന്നെ മഴവെള്ളം ആണെങ്കിൽ അത് റൺ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പക്ഷേ ബട്ട് ഇൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ടേൺസ് ഇൻ ടു ഗ്രേ വാട്ടർ ഈസ് റീസൈക്കിൾഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾക്ക് ഈ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഗ്രേ വാട്ടറാവും അതായത് നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രേ വാട്ടറാവും അതിനെ ഫർദർ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും ലിറ്റിൽ പോർഷൻ ഓഫ് പോർട്ടബിൾ ടേൺഡ് ടു ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പോർഷൻ എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയും റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് യൂസ് എഗൈൻ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം വേർ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് അച്ചീവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും The other aspects of water management in green building are follows. In the green building, we have to use water efficiency to use the first methods. One of them is to use the rain water harvesting facility to utilize the water for services of building provided with sufficient capacity. We have to set up a rain water harvesting system. In the plumbing arrangements are done in such a way that the portable water is used for portable purposes. Now, we have to use the plumbing arrangements. എല്ലാ പൈപ്പിലേക്കും എല്ലാ ടാപ്പിലേക്കും എല്ലാ പർപ്പസിനും നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എവിടെയൊക്കെ വേണം കിച്ചണിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഒക്കെ രണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ബോർവെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ ഫ്ലഷിങ്ങിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ പോർട്ടബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്ലംബിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡ്യുവൽ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് വൺ ഫോർ പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് അതർ ഫോർ റീസൈക്കിൾഡ് ഫ്ലഷ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുക അതായത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ശുദ്ധമായ വെള്ളം വരാനായിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത ഫ്ലഷ് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാഷ് വരത്തില്ല ദ ടോയ്ലറ്റ് ഷാൽ ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ലോ വാട്ടർ കൺസ്യൂമിംഗ് ഫ്ലഷ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഷിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ ഒറ്റ ബട്ടണേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഏകദേശം ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഒറ്റ ഫ്ലഷിങ്ങിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കീസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം മാക്സിമം ഫ്ലഷിങ് കിട്ടുന്നു ഒരെണ്ണം ചെറിയൊരു ഫ്ലഷിങ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ വേസ്റ്റേജ് കുറക്കാൻ പറ്റും വാഷ് ടാപ്സ് ആർ കൺട്രോൾ വിത്ത് മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് വിച്ച് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ അൺവാണ്ടഡ് ടൈംസ് അപ്പോൾ വാഷ് ടാപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മോഷൻ സെൻസർ വെക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ടാപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ സെൻസർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ മോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വെള്ളം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ വാട്ടർ ടാപ്സിൽ ഗ്രേ വാട്ടർ ഫ്രം കിച്ചണൈറ്റ് ബാത്ത് ആൻഡ് ലോണ്ടറി ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ഓർ ഇൻ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ബാത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളം ലോണ്ടറി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഇറിഗേ
അപ്പോൾ ഇത്രയങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഓഫർ ഈസ് ടു അവർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് കെ നോട്ട് ഓൺലി റെഡ്യൂസ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബട്ട് യൂസിങ് ലെസ് വാട്ടർ എനർജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ബട്ട് ദ ക്യാൻ ഇൻ മെനി കേസ് ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് ദയർ ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ക്ലൈമറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് കുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറവാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ വാട്ടർ എനർജി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസുകളൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓൺ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ടാഞ്ചിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് മേ നോട്ട് ഓൺലി may not be easily recognizable to tenants or visitors but through sustainable design construction okay adu missing point aanu adutha the environmental benefit green building ondulla environmental benefit the green buildings are inherently designed to make best use of natural resources a green building is much more friendly to the environmental than normal building അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇമ്പ്രൂവ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് സ്ട്രീംസ് കൺസേർവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓവറോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ വരുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് താങ്ക് യു